നമസ്കാരം റീംസ് മാരഡേസിന്റെ പുതിയ ഒരു വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം സുന്ദരികളെയും സുന്ദരന്മാരെയും പണ്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ സാധാരണ വരുന്ന എന്തിനാന്ന് അറിയുമോ നല്ല സുന്ദരി പൂക്കളെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാമോ നല്ല സുന്ദരൻ ചെക്കനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാനാ അപ്പൊ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുനോക്കാം അതെ ഇതാണ് സുന്ദര കുട്ടപ്പൻ എൻ്റെ ഈ സുന്ദര കുട്ടപ്പൻ സുന്ദരനാണ് സുമഹനാണ് സർവോപരി നീലക്കുപ്പായക്കാരനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഏത് നീലയാന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെ സാധാ നീലക്കുപ്പായ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ ഓട്ടോ ബ്രാൻഡ് ഷോട്ടിൻ്റെ പരസ്യമൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ പരസ്യത്തിൽ നമ്മുടെ മമ്മൂക്കയുടെ മുൻ ദുൽഹർ സൽമാനില്ലേ ദുൽഹ ദുൽഹർ സൽമാൻ ഇട്ടോണ്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഷർട്ടുണ്ട് ഒരു ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ട് ഒരു പ്രത്യേക തരം ബ്ലൂ കളർ ഷർട്ടാണ് അപ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾക്കെല്ലാം അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു ആ ഹിറ്റായ ആ നീല കളറാണ് ഈ നമ്മുടെ കുട്ടപ്പൻ്റെ കളറും ശരിക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഇത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നറിയോ എനിക്കെന്താ ഓർമ്മ വരുന്നതെന്നറിയോ നമ്മുടെ കുറുക്കൻ നീലത്തി ചാടി കഥയില്ലേ നീലത്തി ചാടി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഓ നീല കളറായ കഥ അതുപോലെ ഇത് പച്ച കളർ കായ്കളാണ് കേട്ടോ ഇത് നീലത്തിൽ ചാടി നീലയായതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇതാണ് ആ മുത്തുച്ചെടിയിലെ കായ്കൾ ഇതാദ്യം ഇങ്ങനെ പച്ച കളറിലായിരിക്കുന്നത് ഈ പച്ച കളർ മാറിയിട്ടാണ് പിന്നെ അത് ഒരു നീല കളറിലോട്ട് മാറുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് മാത്രം ഈ മുത്തുമണികൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുക നല്ല ഇത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളുണ്ടാവും വെള്ളയും മഞ്ഞയും കൂടെ എല്ലാ കളറിന് വരുന്ന പൂക്കളാണ് ഇതിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് നിറച്ച് വെള്ള പൂക്കളാണ് അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മഞ്ഞ പൂമ്പൊടി പോലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പൂക്കളാണ് ഇതിലുണ്ടാവുന്നത് അപ്പം ഇത് ആക്ച്വലി ഇത് എന്ത് ചെടിയാണെന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അറിയില്ല അതിനുകൊണ്ട് അത് അറിയാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല ഇത് ഏത് ജനസിൽ പെട്ടതാണെന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഒരു ജനസിൽ പെട്ടതാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് ചെടിയുടെ പരിചരണവും വളർത്തലും തയ്യെടുക്കുന്നതും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പക്ഷേ എനിക്ക് ചെടിയുടെ പേരോ ചെടിയുടെ ഏത് ജൻസിൽ പെട്ടതാണെന്നോ അറിയില്ല അതെനിക്ക് നിങ്ങൾ വേണം പറഞ്ഞു തരാം ഈ ചെടി ഈ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്നെ അറിയിക്കണം കാര്യം എനിക്ക് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈ ചെടിയെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ് വളർത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ കണ്ടോ ഏതാണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡിൻ്റെ ഇലകൾ പോലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ ചെടിക്ക് അധികം വെയിൽ വേണ്ട ഷെയ്ഡിലാണ് ഈ ചെടി വളർത്തേണ്ടത് ഞാനാണെങ്കിൽ ഇത് ഷെയ്ഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഞാൻ നല്ല ഒരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റായിട്ടും ഇത് വളർത്തുന്നുണ്ട് ഇൻഡോറിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണ് ഇൻഡോറിൽ പക്ഷേ പൂത്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ലീഫ് ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് ഇൻഡോറിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നല്ല രസമായിട്ട് ഇത് ഇൻഡോറിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് വെള്ളം വളരെ കുറച്ച് മാത്രം മതി ഇൻഡോറിലൊക്കെ ആണ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഷെയ്ഡിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കലൊക്കെ വെള്ളം കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഷെയ്ഡിൽ വെച്ച് വളർത്താം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോർഡർ പ്ലാന്റായിട്ട് വളർത്താം ഷെയ്ഡുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബോർഡറായിട്ട് വളർത്താം ബോർഡറായിട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് നിൽക്കും നല്ല രസമായിട്ട് നിൽക്കും പൂത്തോടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഭംഗിയാണ് ഇനി പൂ അങ്ങോട്ട് മാറി കായായി കഴിഞ്ഞാലോ ഒരു വല്ലാത്ത വല്ലാത്ത രസമാ നിറച്ചിങ്ങനെ നീല കളർ അതും ഇങ്ങനെ വല്ലാത്ത നീല കളർ മുത്തുമണികൾ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന കാണാൻ രസം ഉണ്ടാവില്ലേ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ ഒരുപാട് മുത്തുമണികളെ പച്ച കളർ മണികൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കറുപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ചുമപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്താ മഞ്ഞ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ നീല കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒന്ന് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കുറേ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിറച്ച് നീല മുത്തുമണികൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നത് ഓ എന്താ ഭംഗിയെന്നറിയാവോ നല്ല രസമായിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബോർഡറായിട്ട് വളർത്താം ഇൻഡോറിൽ വെച്ച് വളർത്താം നല്ല രസമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ സൂപ്പറായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്ലാന്റാണിത് ഇനിയിപ്പോൾ ഓക്കിഡ് പോലെ തന്നെ താഴത്തു നിന്ന് പൊട്ടി 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 തൈകൾ ഇതിന് വരാറുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ അ
ശരിക്കും ഈ പ്ലാന്റ് ഇൻഡോറിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു റോയൽ ലുക്കാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ഇൻഡോറിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് വലിയ വലിയ ഹോട്ടൽസും റിസോർട്ടുകളും ഒക്കെ ഇതങ്ങ് എടുത്തിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇൻഡോറിൽ വെക്കാനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഗത്തെ നേഴ്സറികളിലൊക്കെ ഇതിന് നല്ല റേറ്റുമാണ് ഇതാണ്ട് തൈ തൈക്ക് മാത്രം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ഒക്കെ ആവുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ തൈക്ക് മാത്രം തന്നെ അപ്പോൾ ആ അത്രയും കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാന്റാണിത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് ഇൻഡോറിൽ ഇത് വെക്കുന്ന കാരണം ഇനി ഇതിൻ്റെ വില കൂടാനാണ് ചാൻസ് എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഒക്കെ ഇത് കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അരിമണിയെങ്കിലും പൊക്കി എടുത്തിട്ട് പോയിട്ട് വെച്ച് അതിൻ്റെ തൈകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു അസെറ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ ഇത് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സ്നേക്ക് പ്ലാന്റൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടാനില്ലല്ലോ പണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലായിടത്തും കിടന്നതാ ഇപ്പോൾ നല്ല വിലയായി അതുപോലെ ഇൻഡോറിൽ നന്നായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിന് നല്ലൊരു ഭാവിയുള്ള ഒരു ചെടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല ഭാവിയുള്ള ചെടിയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോഴേ തന്നെ കളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവരെല്ലാം വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ ഇനി ഇത് നടുമ്പോൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ എനിക്ക് കുറച്ച് മഴ നന്നായിട്ട് ജലദോഷം തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ സൗണ്ട് പുറത്തോട്ട് വരുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് തോന്നുന്നു എങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള അറിയില്ല ഓക്കെ എന്നാൽ തന്നെയും നമ്മളിതിപ്പോൾ നടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന് ഒട്ടും ചകരിച്ചോറ് പാടില്ല കേട്ടോ ചകരിച്ചോറ് വേണ്ടേ വേണ്ട ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെടികളൊക്കെ നടുമ്പോൾ ചകരിച്ചോറും ചാണകവും മണലും ചെയ്യുന്ന മിശ്രിതമാണ് എടുക്കുന്നത് ഇതിന് നടുമ്പോൾ അങ്ങനെ എടുക്കണ്ട നമ്മൾ ഓർക്കിഡൊക്കെ നടില്ലേ ഓർക്കിഡ് ഒക്കെ നടുമ്പോൾ നടുന്ന പോലെ കുറച്ച് ചുടുകല്ലും കരിക്കട്ടയും ആണ് ഓർക്കിഡിനെടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ചുടുകല്ലും കരിക്കട്ടയും പിന്നെ കുറേ മണലും കരിയിലയും കരിയില പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നിറച്ച് അങ്ങനെ ഒരു പോട്ടിങ് മിക്സ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണേൽ ഇത് നടാൻ അങ്ങനെ നടുമ്പോൾ ഇതിന് പെട്ടെന്ന് നന്നായിട്ട് വളർച്ച കിട്ടും ചകരിച്ചോറ് ഇട്ട് നടുന്നതിൽ അത്രത്തോളം വളർച്ച കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള പോട്ടിങ് മിക്സ് തയ്യാറായി നടുക പിന്നെ ഇതിന് രോഗബാധയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വലുതായിട്ടൊരു രോഗബാധ ഇതിൽ കാണാറില്ല വല്ല പുൽച്ചാടിയോ പുഴുക്കളോ ഇടയ്ക്ക് വന്ന് ഇങ്ങനെ ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നല്ലാതെ അതും സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നുമില്ല വല്ലപ്പോഴും ഉപദ്രവിക്കുമോ എന്നല്ലാതെ ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് രോഗബാധയൊന്നും കാണുന്നില്ല ഡയറക്റ്റ് സൺലൈറ്റ് നിങ്ങൾ വെക്കാതിരുന്ന മാത്രം മതി ഷെയ്ഡിലും ഇൻഡോറിലും ഒക്കെ നന്നായിട്ട് വളരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് ചെയ്യാം ഷെയർ ചെയ്യാം കമൻറ്റ് ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഒക്കെ കമൻറ്റിലോട് ചോദിക്കാം പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ പേരെനിക്കറിയില്ല ഇതിൻ്റെ പേരറിയാവുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണെങ്കിൽ മുകളിലത്തെ ബെൽ ബെൽ ബട്ടണൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അപ്പപ്പോൾ ഉള്ള വീഡിയോസ് അപ്പപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോ റിലേറ്റീവ്സിനോ ആർക്കെങ്കിലും ഗാർഡനിങ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ചാനൽ ലിങ്ക് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ വയ്യ അപ്പോൾ അടുത്ത ദിവസം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുന്നവരേക്കും ടാറ്റാ